അസ്സാമു അലൈക്കും പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എം എസിൽ ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠം രക്ഷകനായി അള്ളാഹു മാത്രം എന്ന പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് അതാത് ക്ലാസ്സുകളിലെ അധ്യാപക നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് എ സി ഇ ഡിവിഷനിലുള്ളത് എനിക്കും ബി മജി സാറ് ഡി ഷാജി സാർ ഇങ്ങനെ ആണത് വർക്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവനാണ് അവനാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ള ആ പദ്യം പൂരിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഷിർക്ക് എന്താണ് എന്നും തൗഹീദ് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊരു ചോദ്യോത്തരമായി എഴുതുക പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എത്രത്തോളം എഴുതാൻ പറ്റുമോ എത്രത്തോളം എഴുതി രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്താൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അതും അയച്ചു തരിക കുറച്ച് നല്ല നിറത്തിൽ പേനയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ആ വർക്കും ആ ഒന്നാമത്തെ പാടൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാഠം തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ചാവുകടൽ കാണുമ്പോൾ എന്നാണ് ചാവുകടൽ ഡെഡ് സീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചാവുകടൽ എവിടെയാണ് ഇസ്രയേലിലും ഇസ്രയേൽ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇസ്രയേലിനും ജോർദാനും ഇടയിലുള്ള ഇസ്രയേലിനും ജോർദാൻ ഇസ്രയേലും ജോർദാനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ തടാകമാണ് ഈ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാവുകടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഉപ്പിൻ്റെ ലവണാംശം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ അവിടെ ജലജീവികളോ സസ്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിൽ വളരുകയില്ല ഈ ചാവുകടലിൻ്റെ നീളം എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വീതി അതിൻ്റെ വീതി പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളം പിന്നെ വീതി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അത്രയും വലിയ ഒരു തടാകമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ തടാകം രൂപം കൊണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നന്നായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കടൽ രൂപമെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തടാകം അതിൽ നിന്ന് ചാവു കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് താൻ രൂപപ്പെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നത് വന്ന പ്രവാചകൻ ആണ് ലൂത്ത് നബി ലൂത്ത് നബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണ് ഈ പ്രദേശത്ത് സദു അദ്ദേഹം വന്നത് സദൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പിന്നെ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിരോധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അത് ആദം നബി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു നബിയാണ് അപ്പം ആദൻ നബി മുതൽ അന്ത്യപ്രവാചകനായ സൂൽ കരീം സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വരെ ഓ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നബിമാരൊക്കെ ആ രാ പ്രദേശത്തുള്ള അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഉത്കൃഷ്ടരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിസാലത്ത് എന്ന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാചകത്വം എന്ന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നബി ആദൻ നബി അലി ഇസ്സലാം മുതൽ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നബിയാണ് ലൂത്ത് നബി അലഹി ഇസ്സലാം ലൂത്ത് നബി അലഹി ഇസ്സലാമിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ജനതയിൽ ആ കൗമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം സ്വർഗ ഇതുമൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ആ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിനെതിരെയും ആ പിന്നെ അവർ അതിന് അതിനൊക്കെ പ്രവാചകൻ ശബ്ദിച്ചു പക്ഷേ ആ പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അവരെല്ലാം ആ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം മറ്റൊക്കെ അവർ ധിക്കരി
അഹങ്കാരം കാണിച്ചു ആ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിച്ചത് ഭൂമിയിൽ അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത വളരെ വലിയ ഒരു ശിക്ഷ അവർക്ക് നൽകി ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ സദൂം എന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ചതുപ്പ് നിലമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ആ പ്രദേശത്താണ് പിന്നീട് ചാവുകടൽ രൂപം കൊണ്ടത് ആ ചാവുകടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേക കടലാണ് അവിടെ അത് ഇതിന് തെളിവായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ജനതയെ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ തെളിവായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു തടാകം രൂപം കൊണ്ടും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ അള്ളാഹുവിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ നിരോധങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നന്മയാണ് ഇന്നത് തിന്മയാണ് ഇന്ന് വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനും തൗഹീദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വവും അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് മറ്റൊന്നിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് അത് നമ്മൾക്ക് വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു അത് പങ്ക് ചേർക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും വന്നത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ നിയോഗിക്കാതെ ഒരു പ്രദേശവും ഭൂമിയിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്രവാചകന്മാർ വന്നു അവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവുമായുള്ള നം മനുഷ്യരുടെ ബന്ധം എന്താണ് നാം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് ആ പരലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അമരുസ്വാലിഹാത്ത് നമ്മുടെ ശരിയായ വിശ്വാസം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അംഗീകരിച്ച് ആ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണിച്ചു തന്നത് ചെയ്ത് അതിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിഭാഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നാളെയുടെ ലോകത്ത് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നരകാഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ മാർഗം അവർക്ക് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാനുമാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വന്നത് അപ്പം ആദം നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ നബി മുതൽ പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം നബിമാരെക്കുറിച്ചാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദം ഇദ്രീസ് നൂഹ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം മാത്രമേ നബി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ഇരുപത്തി പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന് കരുതരുത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ആവശ്യാർത്ഥം ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മാർഗം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ജിബിരീൽ എന്ന മലക്കാണ് ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാം എന്ന മലക്കുരു റിസാല ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന മലക്കാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ള സന്ദേശം ഈ നബിമാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ സന്ദേശമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്ത്യപ്രവാചന മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നല്ല മനുഷ്യരായി നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്മകൾ സ്വയം ചെയ്തുകൊണ്ടും നന്മകൾ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തിന്മകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ പിഴപ്പിക്കാൻ വഴിപഴപ്പിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിശാചിനിൽ നിന്ന് മോചിതരായിക്കൊണ്ട് പിശാചിന് പിടികൊടുക്കാതെ മനസ്സും ശരീരവും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്തിയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരായി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസന്മാരായി മാറണം എന്നാണ് എല്ലാ നബിമാരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആ പ്രവാചകന്മാർ നബിമാർ അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളെ അള്ളാഹു അവരുടെ ധിക്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കും അവരെ ശിക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നബിമാർക്ക് ആ സമൂഹത്തിന് അവരുടെ ധിക്കാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നബിയുടെ അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മറ്റു പല ഇപ്പോൾ നൂഹ് നബിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ്ടായത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി മറ്റുള്ള നബി ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായ ഉണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ആർത്തനാഥങ്ങൾ
കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ മഹാമാരികളും നേരത്തെ ഉണ്ടായ നിപ്പയും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കോവിഡും കൊറോണയും ഒക്കെ ഇതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയം കൊണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ ലൂത്ത് നബിയുടെ സമൂഹത്തെ അവരിലുള്ള ദുഷിച്ച സ്വഭാവം കാരണമായി അവരെ നശിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ആ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് സതൂം എന്ന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിത്തീർന്ന തടാകമാണ് വലിയ തടാകമാണ് ചാവുകടൽ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുപോലെ നബിമാർ പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നബിമാരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നബിമാരെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുക അപ്പം നബിമാർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിയോഗിച്ചത് ജനങ്ങളിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളുമൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ ആചാരങ്ങൾ ശരിയായ ആചാരങ്ങളും ശരിയായ വിശ്വാസങ്ങളും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ പ്ര നബിമാരൊക്കെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഇതുപോലെ നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒന്ന് നബിമാർക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ആദം അലഹി സ്വലാം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അബൽ ബഷർ അവൽ റസൂൾ ആ ആ ആദ്യത്തെ നബിന് ശേഷം അപ്പോൾ അദ്ദേ നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വിന്യസിച്ചു ഒരുപാട് സന്തതികൾ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമൂഹം മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് അടുത്ത പ്രദേശത്ത് അടുത്ത നബി വന്നു ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും ഇതുപോലെ നബിമാരെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു നബിയെ അയക്കാത്ത ഒരു പ്രദേശവും ഭൂമിയിലില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു നബിയെ മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ താക്കീത് നൽകുന്നവനെ ഒരു മാർഗദർശിയെ അയക്കാതെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ തോന്നിവാസികളായി അവരിഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് അവർ ശിക്ഷിക്കുക എന്നത് കാരുണ്യവാനായി അള്ളാഹു ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ ജനതക്കും അത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ രക്ഷയുടെ മാർഗം സൽപന്താവ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അതിന് എതിരായി ജീവിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രഭ പല നബിമാർക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചത് ആ നബിമാർ അനുസരിച്ചത് അവരുടെ കൽപ്പ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായത് ഓരോ ജ നബിമാരിലും വ്യത്യസ്ത ദൂഷ്യങ്ങളും നബിമാരുടെ സമൂഹത്തിനും വ്യത്യസ്ത ദൂഷ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് കച്ചവടത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ടായി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പിന്നെ ജനതയിൽ വിവിധങ്ങളായ ദൂഷ്യങ്ങൾ പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ധിക്കാരം അവരെ അഹങ്കാരം കാരണമായി അവരൊക്കെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഇനി അതിനുശേഷം നൂഹ് നബി ഇതിൻ്റെ സമൂഹത്തിന് ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ ഓരോ നബിമാരും നബിമാരുടെ സമൂഹത്തിലും ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് വരുന്ന സമൂഹത്തിന് അവരെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ബോധവാന്മാരാകണം എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയത് അപ്പോൾ ഈ നബിമാർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന മലക്കിൻ്റെ പേരാണ് ജുബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഈ സം നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിനാണ് വഹയ്യ് ദിവ്യ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആ നബിമാർക്ക് കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ അവർ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാർഗദർശിയായി റോൾ മോഡലായി അവർ ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അതൊക്കെ ചെവിക്കൊള്ളാതെ അനുസരിക്കാതെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ തന്തോന്നികളായി തോന്നിവാസികളായി പിശാചിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിഷ്ടത്തിന് സുഗലോലുപരായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇടയിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇതുപോലുള്ള ശിക്ഷകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കവും പേമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും അതിഭീകരമായ ഘോര ശബ്ദവും ഡിനാദവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്തുള്ള പോലെ നിപ്പയും മറ്റേ കൊറോണയും ഇങ്ങനെയുള്ള
ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം നിർബന്ധമായി മേടിച്ചുകൊണ്ട് നബിമാർ എന്തിനാണ് നബിമാർ നിയോഗിച്ചത് എത്ര നബിമാർ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ നബിമാരുടെ പേരുകൾ പഠിക്കുക നബിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നബി മുതൽ എല്ലാ നബിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറയണം മുഹമ്മദ് നബി അന്ത്യപ്രവാചകൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴും എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഷോട്ടാക്കിയപ്പോൾ നബി യാദും നബി എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് പക്ഷെ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറയുക മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ ആ എന്നൊക്കെ ചുരുക്കി എഴുതാറുണ്ട് ാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഈ നബിമാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എല്ലാ നബിമാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ കൊച്ചു കഥാപുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ബാല മാസികളായി കഥകളായിട്ട് നമുക്ക് നബിമാരെ കുറിച്ച് പ്രവാചക കഥകൾ വായിക്കാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ മേടിച്ചു വായിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ അതാത് ക്ലാസ്സിലുള്ള നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അത് എ സി ഇ ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് വർക്കുകൾ അയച്ചതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ വർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നബിമാരുടെ പേര് ആദ്യം നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലൈവല്ലം വരെയുള്ള നബിമാരുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരാം പിന്നെ എന്തിനാണ് നബിമാരെ നിയോഗിച്ചത് പിന്നെ ആ മലക്കിൻ്റെ പേര് ഓർത്തു വെക്കുക നബിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ള സന്ദേശം നബിമാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത മലക്കിൻ്റെ പേര് നബിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും കൃത്യമായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരുക എൻ്റെ പാഠവും നന്നായി പഠിക്കണം എടുക്കുന്ന പാഠങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വായിച്ചു വെക്കുകയും പഠിക്കുകയും സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്തും വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വാമലൈക്കും